الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الاعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى আজকের সূরা সূরাটার নাম হলো সূরাতুল আলা এই সূরা সম্পর্কে হজরত আয়সা রাজাল্লাহ তালা আনহা বলেন যে রাসুল সাল্লাহ আলাই সাল্লামের সবচেয়ে প্রিয় সুরা ছিল সুরাতুল আলা সবচেয়ে প্রিয় এ কারণে রাসুল সাল্লাহ আলাই সাল্লাম কখনো কখনো বিতিরের নামাজের মধ্যে প্রথম রাখাতে সুরা আলা পড়তেন দ্বিতীয় রাখাতে সুরা কদর পড়তেন এবং তৃতীয় রাখাতে সুরা ইখলাস পড়তেন আবার কোন কোন রেওয়ায়তে আছে যে রাসুল সাল্লাহ আলাই সাল্লাম জুমার দিন প্রথম রাখাতে সুরা সুরা আলা পড়তেন দ্বিতীয় রাখাতে সুরা গসিয়া পড়তেন আবার কোন কোন রেওয়ায়তে আছে যে প্রথম রাখাতে সুরা জুমা দ্বিতীয় রাখাতে সুরা আলা আর বেশিরভাগ ক্ষেত্রে রাসুল সাল্লাহ আলাই সাল্লাম আদেশ করতেন যে সুরা আলা দিয়ে কি করার জন্য এশার নামাজ পড়ার জন্য আবার রাসুল সাল্লাহ আলাই সাল্লাম ঈদের নামাজ পড়াতেন সুরা আলা এবং সুরা গসিয়া দিয়ে প্রথম রাখাতে সুরা আলা দ্বিতীয় রাখাতে সুরা গসিয়া তাহলে রাসুল সাল্লাহ আলাই সাল্লাম যে সুরাটা বেশি বেশি পড়তেন ওই সুরাটা আমাদের বেশি বেশি পড়া দরকার না মুখস্থ করতে না পারি কোন সব দেখে দেখে হলো কি পড়া চাই যেহেতু এটা রাসুল সাল্লাহ আলাই সাল্লামের প্রিয় সুরা ছিল আবার এক সাহাবি আনসারি সাহাবি রাজুল্লাহ তালাম বলেন যে রাসুল সাল্লাহ আলাই সাল্লাম মদিনায় হিজরত করার পূর্বে আমরা এই সুরাটা মুখস্থ করে নিয়েছিলাম রাসুল সাল্লাহ আলাই সাল্লাম মদিনায় হিজরত করার পূর্বে তো ওই একই হাদিসের মধ্যে রয়েছে যে রাসুল সাল্লাহ আলাই সাল্লাম যখন মদিনায় আসেন তখন মদিনার মধ্যে এত বেশি আনন্দ ছড়ায় গেছিল যে মদিনার মানুষ আর অন্য কোনো দিন এত বেশি আনন্দ করে নেই তাহলে রাসুল সাল্লাহ আলাই সাল্লামের আগমন তারা কতটা আনন্দিত হয়েছিল আমরা তো পাই যখন দেখি রাসুল সাল্লাহ আলাই সাল্লাম মদিনায় আসেন তখন মদিনার ছোট ছোট বাচ্চারা রাস্তায় নেমে আসে হ্যাঁ যারা যুবক মহিলা যুবকরা রাস্তার মধ্যে চলে আসে এবং পৌর মোটামুটি বয়স্ক যারা তারা মদিনা থেকে বের হয়ে মদিনার দ্বার প্রান্তে চলে যান ছোটবে চলে যান সেখানে গিয়ে অপেক্ষায় থাকেন যে কখন রাসুল সাল্লাহ আলাই সাল্লাম আসবেন দীর্ঘদিন যাব রাসুল সাল্লাহ আলাই সাল্লাম মক্কা থেকে বের হওয়ার পর থেকেই মদিনার লোকেরা দেখেন কতটা আগ্রহ থাকলে কতটা মোহাব্বত থাকলে এমন করা যায় যে রাসুল সাল্লাহ আলাই সাল্লাম আসবেন এই কারণে তারা পথ চেয়ে থাকতেন যে মদিনার দিক থেকে কেউ আসে কি না অপেক্ষায় থাকতেন দিনের পর দিন তারা বসে থাকতেন কখন রাসুল সাল্লাহ আলাই সাল্লাম আসবে আর যখন রাসুল সাল্লাহ আলাই সাল্লাম আসেন তখন মদিনার বাচ্চারা উচ্চ স্বরে গাইতে থাকে যে তলা আল বাদ্র আলাই না মিনসানিয়াতুলবিদায় শুনছেন না এটা যে আমাদের উপর যেন আজ পূর্ণিমার চন্দ্র উদিত হয়েছে এত আনন্দিত হয়েছিল তারা তো ওই হাদিসের মধ্যে রয়েছে যে রসুল সাল্লাহ আলাই সাল্লাম মদিনায় হিজরত করার পূর্বে এই সুরাটি মদিনার অনেকেই মুখস্থ করে নিয়েছিলেন তাহলে এর দ্বারা বোঝা যায় কি যে এই সুরাটা মক্কি সুরা তবে অন্যান্য মুক্তি সুরা থেকে একটা হালকা একটু ডিফারেন্স রয়েছে অন্যান্য মুক্তি সুরার মধ্যে সাধারণত যারা কাফের তাদেরকে সতর্কতা করা হয়েছে তাদেরকে আখরত সম্পর্কে জানানো হয়েছে কিন্তু এই সুরার মধ্যে এটাই প্রথম সুরা যে সুরার মধ্যে আল্লাহ মকবুল্লা আলমিন এবাদত করার নির্দেশ দেন যারা মুমিন যারা মক্কায় থাকা অবস্থায় ইমান এনেছিল তাদেরকে আল্লাহ পাকবুল্লা আলমিন ছোটখাটো কিছু এবাদতের নির্দেশ দেন এই জন্য সুরতুল আলা রসুল সাল্লাহ আলাই সাল্লাম এনেকর সবচেয়ে বেশি প্রিয় ছিল তো দেখা যায় আল্লাহ পাকবুল আলমিন কি বলেন প্রথম আয়াত সব্বে হিসমা রব্বিকাল আলা এখানে আল্লাহ পাকবুল আলমিন রসুল সাল্লাহ আলাই সাল্লামকে আদেশ করতেছেন সব্বে প্রশংসা করো ইসমা রব্বিকাল আলা তোমার সেই রবের নামে আল আলা যিনি সর্বোচ্চ আসেন অর্থাৎ সুমহান তোমার সেই প্রভুর নামে পবিত্রতা ঘোষণা করো মুফাসিরিনে কেরামগণ বলেন যে সাব্বেহিসমা রব্বিকাল আলা এই আয়াতের দ্বারা আমাদের উপর এক প্রকার বাধ্যতামূলক আল্লাহ পাকবুল্লা আলমিনের তাসবিহ করাকে কি করা হয়েছে ইঙ্গিত করা হয়েছে এই জন্য আমরা যখন শেষ দেয় যাই তখন আমরা কি করি সাব্বেহিসমা রব্বিকাল আলা হাদিসের মধ্যে রয়েছে যখন নাকি আল্লাহ 
আর যখন নাকি সুরা ওয়াকার মধ্যে সুবহান রব্বি আল আযিম পড়তেন যে একটা আয়াত আছে সুরা ওয়াকার শেষ আয়াত আমার এই মুহূর্তে মনে পড়তেছে না অনেক সময় এমন হয় পুরো কোরআন শরীফ মুখস্থ কিন্তু একটা আয়াত মনে পড়তেছে না তো ওই আয়াতটা নাযিল হওয়ার পরে সুবহান রব্বি আল আযিম এটা রাসূলুল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বুকুর মধ্যে পড়ার আদেশ দেন তাহলে এখানে দুইটা হলো যখন নাকি সাব্বিহ ইসমা রব্বিকাল আলা এটা নাযিল হয় তখন রাসূলুল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম আদেশ করেন যে তোমরা যখন নাকি সেজদায় যাবে সেজদার মধ্যে তোমরা কি পড়বে সুবহান রব্বি আল আলা আর আরেকটা আয়াত ফাসাব্বিহ বিসমি রব্বিকাল আযীম সূরা ওয়াকিয়া শেষ আয়াত কি ফাসাব্বিহ বিসমি রব্বিকাল আযীম যখন এই আয়াতটা নাযিল হয় তখন রাসূলুল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম আদেশ করেন যে তোমরা যখন রুকুর মধ্যে যাবে রুকু থেকে গিয়ে পড়বে সুবহান রব্বিয়াল আযীম সেই সময় থেকে আমরা রুকুর মধ্যে পড়ি সুবহান রব্বিয়াল আযীম আর সাজদার মধ্যে পড়ি কি সুবহান রব্বিয়াল আলা অর্থ কি সুবহান রব্বিয়াল আযীম সুবহান কতটা প্রশংসিত কতটা তিনি পবিত্রত পবিত্র রব্বি যিনি আমার রব আল আযীম যিনি নাকি সুমহান মানে আমার রব তিনি কতইটা পবিত্র কতই না পবিত্র আর সুবহান রব্বিয়াল আলা আমার সেই সুমহান রব যিনি কতই না পবিত্র এজন্য নামাজের বাইরেও বেশি বেশি সুবহান আল্লাহ পড়তে বলা হয় ঠিক না কোরআন শরীফের মধ্যে উদ্ধৃত রয়েছে এবং সর্বোত্তম জিকির চারটা বলছিলাম আমি কি কি সুবহান আল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ আল্লাহু আকবার সকাল সন্ধ্যাগুলো জিকির করবেন হাঁটতে চলতে বসতে এটা নির্দিষ্ট করে নেবেন যে আমি প্রতিদিন সুবহান আল্লাহ একশো বার করব আলহামদুলিল্লাহ একশো বার করব হ্যাঁ আল্লাহ একবার একশো বার করবো লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ একশো বার করব দেখেন প্রত্যেকটা আলাদা আলাদা ফজিলত রয়েছে সুবহান আল্লাহ যে একবার করবে জান্নাতের মধ্যে তার জন্য একটা কি গাছ রোপণ করা হবে এবার বুঝেন আল্লাহ তো বলছেন যে জান্নাতের মধ্যে প্রত্যেকের একটা বাগান থাকবে এখন যার বাগান যত বড় সে তত বড় মুমিন হবে না এখন যদি আপনি এখানে সুবাহান আল্লাহ পড়েন তাহলে আপনার বাগানে একটা গাছ বৃদ্ধি পেল আর এমন গাছ এটা যেই গাছের ছায়া কখনো শেষ হবে না এত বিস্তৃত গাছ হবে তাহলে যদি আমি একবার সুবাহান আল্লাহ পড়ি তাহলে আমি কল্পনা করতে অসুবিধা কোথায় যে আমি সুবাহান আল্লাহ পড়ছি আল্লাহ খুশি হয়ে ফেরস্তাদের কাজের দিতেছে আমার এই বাংলার নামে একটা গাছ লাগা কি বলেন এর চেয়ে আনন্দের বিষয়ের কিছু আছে এরপরে শুনে আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ তো অনেক ফজিলত রয়েছে একটা ফজিলত বলি একবার হজরত মুসা আলহি সাল্লাম উনি তো তুর পাহাড়ে যাইতেন সব সময় আল্লাহর সাথে কথা বলার জন্য মুসা কালিম উল্লাহ তখন হাঁস বিভিন্ন হাঁস বসেছিল এক জায়গার মধ্যে তো ওই জায়গার মধ্যে চল্লিশ বৎসর যাবৎ না চল্লিশ বৎসর না মানে কয়েক বছর চার থেকে পাঁচ বছর যাবৎ কোন বৃষ্টি হচ্ছিল না তো হাঁস সাধারণত পানির মধ্যে থাকে না পানির বাইরে থাকলে তাদের অনেক কষ্ট হয় তো মুসা আলহি সাল্লাত ওসালাম যখন যাচ্ছিলেন তো ওই হাঁসেরা মুসা আলহি সাল্লাত ওসালামকে ডাক দিলেন হে আল্লাহর নবী আপনি তো এখন আল্লাহর সাথে কথা বলবেন আজকে কয়টা বছর হয়ে গেল বৃষ্টি হচ্ছে না এত গরম কি মরুভূমির মধ্যে অনেক গরম থাকে না কেমন গরম আমাদের দেশের মতো গরম খালি পায়ে থাকা যাবে দশ মিনিট যদি আমরা চাউল রাখি সেটা মুড়ি হয়ে যাবে এত গরম তো তুর সিনা বা ওটার আশপাশের এলাকা প্রচন্ড গরম এলাকা তো ওই হাঁস বলতেছে যে হে আল্লাহ নবী এত গরম পড়তেছে আবার তার উপরে বৃষ্টি নেই আপনি আল্লাহর সাথে একটু কথা বলেন না কবে বৃষ্টি হবে একটু জিজ্ঞাসা করেন তো মুসা আলহি সাল্লাম গেলেন যাওয়ার পরে আল্লাহ পাকুব আলমের সাথে যখন কথা বলতো শেষ শেষ পর্যায়ে বলল যে আল্লাহ তোমার কিছু তোমার কিছু প্রাণী হাঁস এরা আবদাল জানাইছে জানতে চাইছে যে আপনি কবে বৃষ্টি নাজিল করবেন তা আল্লাহ পাকুবুল্লাহ আলমিন বললেন যে ওই এলাকার মধ্যে এত বেশি নাফরমান এত বেশি পাপাচারী যে এখন আপাতত বৃষ্টি দেওয়ার আমার খেয়াল নেই তাদেরকে বলে দিও যে চল্লিশ বৎসর পর্যন্ত অপেক্ষা করা লাগবে তারপর বৃষ্টি হবে কত বড় কথা এর দ্বারা কি বুঝলেন 
যে যে এলাকার মধ্যে যত বেশি না ফরমান তত এলাকার মধ্যে বৃষ্টি তত বেশি কম হয় হয় না আমাদের এলাকার কথাই বলি গত বছর যখন নাকি সারা দেশে টানা বৃষ্টি আমাদের গ্রাম যে গ্রামে আমাদের বাড়ি আর কি ওই গ্রামে বৃষ্টি নাই প্রতিদিন ঢাকা ফোন করলে শুনি বৃষ্টি গত রমজানের কথাই আবার নানুর বাড়িতে ফোন করি নানুর বাড়িতে ও বলতেছে হ্যাঁ বৃষ্টি প্রতিদিন একদিন পর পর কিন্তু আমাদের এলাকার মধ্যে টানা এক মাসে মাত্র মাত্র দুই দিন না তিন দিন বৃষ্টি হয়েছে তো এর মানে কি যে এলাকার মধ্যে যত বেশি গুণা ছড়িয়ে যাবে পাপাচারি ছড়িয়ে যাবে আল্লাহ পাকাবুল আলমে তাদেরকে বৃষ্টি কম দিবেন গরম বেশি দিবেন বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগ দিবেন ঠিক না তো মুসা আলহ সাল্লাত সালাম ফেরার পথে ওই হাঁস দেরকে আবার দেখলেন হাঁসেরা জিজ্ঞাসা করলো হে আল্লাহ নবী আপনি কি আল্লাহর সাথে বলেছেন বৃষ্টির কথা তো মুসা আলহ সাল্লাত সাল্লাম বলেন হ্যাঁ বলছি কিন্তু কিভাবে বলি দুঃখের কথা আল্লাহ পাকাবুল আলমিন বলছেন যে আগামী চল্লিশ বছর কোনো বৃষ্টি হবে না কি বলছে তো দেখেন আমাদেরকে যদি কেউ কোনো দুঃখের সংবাদ দেয় আমরা ও মাগো কে চিলেন দেয় উঠি ঠিক না তো ওই হাসারা আলহামদুলিল্লাহ বলে উঠছে কি বলছে আলহামদুলিল্লাহ তো সাথে সাথে বৃষ্টি নাজির হয়ে গেছে সাথে সাথে তো মুসা আলহ সালাত সালাম আল্লাহকে জিজ্ঞাসা করলো হে আল্লাহ এটা কি হয়ে গেল আপনি তো একটু আগে বললেন যে চল্লিশ বছর পর্যন্ত কোনো বৃষ্টি হবে না আমি হাসদের কাছে বললাম আর আপনি উনি বৃষ্টি দিয়ে দিলেন তা আল্লাহ বললেন যে হে মুসা আমি ঠিকই চল্লিশ বছর পর্যন্ত বৃষ্টি দিতাম না কিন্তু তারা যে বাক্যটা উচ্চারণ করছে এই বাক্যটা এতই বেশি ক্ষমতা সম্পন্ন যে আমার রহমতের দরিয়ার মধ্যে জোশ এসে গেছে এই জন্য যেটা চল্লিশ বছর পরে হওয়া সেটা আজকে দিয়ে দিচ্ছে এই জন্য আলহামদুলিল্লাহ এটা কত বড় ফজিলত বলা একটা বাক্য এই জন্য মুফাসিরামন বলেন যে আলহামদুলিল্লাহ পড়লে আল্লাহ পকরবুল্লাহ আলমের নাজ নেয়ামত বাড়িয়ে দেন যে নেয়ামত অনেক দিন পরে আপনি পাওয়ার কথা সে নেয়ামত খুব দ্রুত আল্লাহ আপনাকে দিয়ে দিবেন এই জন্য আলহামদুলিল্লাহ বেশি বেশি পড়বেন আল্লাহ আকবর আল্লাহ আকবর এর অনেক ফজিলত রয়েছে লাহ এর অনেক ফজিলত রয়েছে বিশাল আলোচনা আল্লাহ <laughs> মানি <laughs> আল্লাহকে যদি আপনি মানেনি নামাজ ছাড়তে পারবেন রোজা হজ জাকাত জিহাদ আমলে সলেহ কোনো কিছু ছাড়তে পারবেন গুনাহ করতে পারবেন তাহলে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ শুধু এমনি বললেই হবে না আল্লাহর হাবিব যে বলছে মান কলা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ দখলাল জান্নাত যে একবার লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ পড়বে তাকে আল্লাহ জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দিবেন তাহলে ওই লা ইলাহা ইল্লাল্লাহটা কেমন হতে হবে তবে জিকির করবেন বেশি বেশি জিকির করবেন আল্লাহ কোন লাহাইল্লাহটাকে কবুল করে নেন ঠিক তো নাই যদি একটা লাহাইল্লাহ কবুল হয়ে যায় তাহলে আমরা কি জান্নাতি হয়ে যাই এই জন্য এই চারটা জিকির বেশি বেশি করবেন কি কি সুবাহান আল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ একবার আবার শুধু আল্লাহ নামের জিকির করতে পারবেন আল্লাহ আল্লাহ শুধু আল্লাহ জিকির করতে পারবেন এই জিকিরগুলো বেশি বেশি করবেন তো এই আয়াতটা যখন রসুল সাল্লাহ আলী হোসাল্লাম পড়তেন রব্বিকাল আলা তো সাথে সাথে রসুল সাল্লাহ আলী হোসাল্লাম এটাও পড়তেন সুবাহান রব্বি আল আলা তো আল্লাহ পাকবুল্লাহ আলমিন বলেন যে হে নবী আপনি প্রশংসা করেন তাসবিহ করেন কার ইসনি রব্বিকাল আলা আপনার সুমহান সে রবের নামে আল্লাহি খলা ফাসাউয়া যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছে ফাসাউয়া ফাসাউয়া মানে হলো যে খুব সুন্দরভাবে সৃষ্টি করা আচ্ছা ফাসাউয়া এটার একটা তাফসির এমন হয় যে আল্লাহ পাকবুল্লাহ আলমিন আমাদেরকে প্রথমে তৈরি করলেন আমরা যখন এই কোরআন শরীফে আমাদের সৃষ্টির কথা পড়ি তা আল্লাহ পাকবুল্লাহ আলমিন কি বলেন ফাকা সৌনা লিজামা লাহমা ফাকা সৌনা যে আমি সাউনা সুগঠিত করেছি লাহমা গোষ্ঠকে কিসের উপরে তোমার হাড্ডির উপরে তো আল্লাহ শব্দের শাব্দিক অর্থ এমন হবে যে আল্লাহ আলমিন আমাদের শরীরটাকে খুব সুন্দরভাবে সুনিপুণভাবে তৈরি করেছেন তা আল্লাহ পাকবুল্লাহ আলমিন বলেন প্রশংসা করেন সেই রবের নামে যিনি তোমাকে সুনিপুণভাবে তৈরি করেছেন তা আল্লাহ পাকবুল্লাহ আলমিন আমাকে যেমনভাবে তৈরি করেছেন আমাকে কালো বানাইছেন কিন্তু কালো হইলেও 
কালোর মধ্যে সৌন্দর্য আছে কি নাই আছে না আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন আমাকে বেটে বানাইছেন কিন্তু বেটের মধ্যে সৌন্দর্য আছে কি নাই আছে দেখেন যারা নিগ্র নিগ্রদের কাছে ফর্সা মানুষ ভালো লাগে না ভালো লাগে ভালো লাগে না আমরা আমাদের যে সাইজ আমরা সাধারণত 5 ফুট 6 7 ইঞ্চি হই যদি কেউ 5 ফুট হয় একটু বেটে হয় আমাদের কাছে ভালো লাগে ভালো লাগে না কি মনে হয় সে একটু বেটে আবার যদি কেউ 6 ফুট লম্বা হয় তাহলে কি ভালো লাগে ভালো লাগে না তো এটাই ফাসাউয়া আমাদের আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন এমন একটা রুচি দিয়েছেন যে আমরা আমাদের মতো সবাইকে ভালোবাসি ঠিক তেমনি ভাবে যারা বেটে দেখেন আমরা 5 ফুট 6 ইঞ্চি সাধারণত হই বা 7 ইঞ্চি হই এই কারণে আমাদের কাছে যারা 6 ফুট তাদের কাছে ভালো লাগে না ভালো লাগে যদি একটা মানুষ হয় লম্বা এক গেটে দিয়ে ঢুকতে পারে না তাকে কি ভালো লাগবে ভালো লাগবে না ঠিক তেমনি ভাবে আরেকজন খুব বেটে তাকে ভালো লাগবে ভালো লাগবে না অনুরূপ ভাবে যারা নাকি এরকম বেটে বেটে এই পাহাড়ি লোক যারা তারা বেটে তাদের কাছে আমাদেরকে ভালো লাগে না ভালো লাগে ভালো লাগে না তেজন আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন বলেন আমি যাকে যেমন তৈরি করেছি তার মধ্যে তেমন সুন্দর যদি এসি এবং তাকে সেভাবে সৌন্দর্যতা দান করেছে সুতরাং কেউ যদি মিক্স হওয়ার কারণে বেটে হয়ে যায় আমরা তাকে অপছন্দ করি কিন্তু আল্লাহ তো তাকে তার মতো সুন্দর যদি দিবেন যারা বেটে তাদের কাছে বেটেই সুন্দর যারা লম্বা তাদের কাছে লম্বাই সুন্দর যারা আমাদের মতো মধ্যম তাদের কাছে মধ্যম সুন্দর যারা ফর্সা তাদের কাছে ফর্সা সুন্দর যারা কালো তাদের কাছে কি সুন্দর কালো সুন্দর আবার যারা শ্যামলা তাদের কাছে কি সুন্দর শ্যামলা সুন্দর যারা দেখুন একটু শ্যামলা শ্যাম বর্ণের তাদেরকে যদি বলেন একটু ফর্সা হোক কি বলবে বলে ফর্সা হয়ে কি লাভ শ্যামটাই বেশি সুন্দর বলে না এটার মধ্যে আকর্ষণ বেশি তা এটাই এই আয়াতের ব্যাখ্যা এটাই আল্লাহ জি খলা তাফাসাউয়া আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন তোমাকে সৃষ্টি করেছেন যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন ফাসাউয়া এবং সুগঠিত করেছেন সুনিপুণভাবে তৈরি করেছেন ওয়াল্লাজি কদ্দার এবং যিনি তোমাকে কদ্দার কদ্দার মানে হলো যথা যথভাবে তৈরি করা মানে আমার মাথাটা যেখানে দেওয়ার দরকার সেখানে মাথা রাখা আমার হাতটা যেখানে থাকার দরকার সেখানে হাতটা থাকা সেটার নাম কি কদ্দার এখন যদি এমন হইতো আমাদের মাথাটা যদি আমাদের নিচের দিকে থাকতো ভালো দেখা যেত ভালো দেখা যেত আমাদের হাত যদি ঘাড়ের মধ্যে থাকতো ভালো দেখা যেত ঠিক তেমনি ভাবে এই কদ্দার কদ্দার দ্বারা এই সব কিছু উদ্দেশ্য দেখেন আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন যা কিছু সৃষ্টি করেছেন কাঠালটা একটু বড় বানাইছেন কেন কাঠালের মধ্যে অনেক কোষ থাকবে অনেকগুলো পিস থাকবে এজন্য এটা বড় হলে সুন্দর তা আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন কাঠালটাকে বড় বানাইছেন আমটাকে ছোট বানাইছেন মিডিয়াম বানাইছেন কারণ আমটা যদি মিডিয়াম হয় এটা খেতে বেশি মজা যদি এখন এটা আমরা কৃত্রিম ভাবে বেশি বড় করে খেতে ভালো লাগবে ভালো লাগবে না ঠিক তেমনি ভাবে প্রত্যেকটা বস্তু গাছগুলোকে নিচে গোড়া দিবেন আগাটা উপরে দিবেন যদি এটাকে উল্টায় দিতেন আমাদের জন্য ভালো হইতো ভালো হইতো না তো ঠিক তেমনি ভাবে আল্লাহ যে কদ্দার মানে সব কিছু যথাযথভাবে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন সৃষ্টি করেছেন তা আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন বলেন যে হে নবী আপনি প্রশংসা করেন তাসবিহ করেন আপনার সেই রবের আল্লাহ যে কদ্দার যিনি সব কিছু যথাযথভাবে সৃষ্টি করেছেন ফাহাদা অতঃপর সেটাকে তার পথে পরিচালিত করেছেন দেখেন আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন গাছটাকে খুব সুন্দরভাবে তৈরি করেছেন করার পরে তাকে তার পথে পরিচালিত করে দিয়েছেন যে তুমি ফল ফলাও ফসলকে সৃষ্টি করেছেন ধান গাছ ধান গাছ এটা কি হয় শিশের মতো হয় ছোট হয় আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন যদি ধান গাছটাকে এরকম বড় মোটা করে গাছের আগার মধ্যে ধান গাছটা লাগাই দিতেন আমাদের জন্য সুবিধা হইতো আহরণ করতে সুবিধা হইতো সুবিধা হইতো না তো আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন যেটা যেভাবে দিলে আমাদের জন্য সুন্দর হবে সেটা সেভাবে দিয়েছেন ফাহাদা অতঃপর সেটাকে বলে দিয়েছেন যে তুমি এই কাজ করো মানুষকে সৃষ্টি করছেন সৃষ্টি করার পর বলে দিয়েছেন যে এক আল্লাহর ইবাদত করো দুনিয়াতে চলার মতো যতটুকু সম্পদ অর্জন করার দরকার ততটুকু সম্পদ অর্জন করো দুনিয়াতে যেভাবে চলার দরকার যেভাবে চললে তুমি তোমার রবকে পাবে সেভাবে চলো এটা কে করেছেন আল্লাহ করেছেন কিন্তু আমরা তো এগুলা মানি না আমাদের কাছে ভালো লাগে কোনটা দুনিয়াটা ভালো লাগে আখেরাটা তো বেশি ভালো লাগে না এরপরে তো আল্লাহ পাকুল আলামিন বলেন ওয়াল্লাজি আখরাজাল মারআ এবং যিনি আখরাজাল মারআ মাটি থেকে মারআ মানে হলো পশু পাখির জন্য খাবার অথবা মানুষের জন্য খাবার উদ্ভিদ উদ্ভিদ বলতে যে জাতীয় এই যেমন ধান গম এগুলো তারপরে ঘাস 
যেগুলো নাকি তৃণমূল টাইপের হয় এগুলোকে মারা বলা হয় তাল্লাহ রব্বুল আলামিন বলেন ওয়াল্লাজি আখরাজাল মারা প্রশংসা করুন তাসবিহ করুন সেই রবের নামে আল্লাজি আখরাজাল মারা যিনি জমিন থেকে শীষ বের করেছেন তৃণমূল বের করেছেন মুফাসসিরিন کرامুন বলেন যে মারাদার উদ্দেশ্য হলো পশু পাখিরা যে ঘাস খায় লতা পাতা খায় সেই লতা পাতা উদ্দেশ্য আবার কোন কোন মুফাসসিরগণ বলেন যে এটা দ্বারা সব উদ্ভিদ উদ্দেশ্য আবার কোন কোন মুফাসসিরগণ বলেন যে মারাদার উদ্দেশ্য হলো ওই সমস্ত শীষ বা ওই সমস্ত ঘাস যেগুলো থেকে মানুষও খেতে পারে আবার কি পশু পাখিও খায় কেমন যেমন ধান বা গম এগুলা দেখেন এই ফসলটা থেকে আমরা মূল উপাদানটা নিয়ে নিই এটা আমরা খাই আর বাকি অংশটা কারা খায় পশু খায় এই যে ধান ধান থেকে আমরা ধানটা নিয়ে নিই আর তার যে খড়কুটো রয়েছে এটা কে খায় পশু খায় তো মুফাসসিরিন کرامুন বলেন যে মারাদার উদ্দেশ্য হলো এই টাইপের খাবার যেটা মানুষও খায় আবার কে খায় পশুও খায় তো এই আয়াতের দ্বারা কি উদ্দেশ্য আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন বলেন যে হে হে নবী আপনি তাসবিহ করুন সেই রবের নামে যিনি জমিন থেকে এমন ফসল বের করেন যে ফসলটা আপনারাও খান আপনাদের যে চতুষ পর্যন্ত আছে সে জন্তুরাও খেয়ে থাকে বস্তুত আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন এই আয়াতগুলো বলার দ্বারা আমাদের বিবেকের মত আঘাত দিতেছেন যে যে রব তোমাকে বানাইছেন সেই রবের জিকির করো যে রব তোমাকে এত সৌন্দর্য দিয়েছেন সেই রবের জিকির করো যে রব তোমার জন্য খাবারের ব্যবস্থা করতেছেন সে রবের জিকির করো তো এই আয়াতগুলো দ্বারা আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন আমাদের বিবেক আঘাত দিতেছেন স্বাভাবিকভাবে যদি কেউ আপনাকে প্রতি মাসে মাসে দশ হাজার টাকা এমনিতেই দেয় বসে বসে খাওয়ায় আপনি উঠতে বসতে তার প্রশংসা করবেন না সে ভালো হোক খারাপ হোক তার প্রশংসা তো করবেন তো ঠিক তেমনি আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন বলতেছেন যে আমি তোমাকে এত কিছু দিলাম এই খাবারের ব্যবস্থা করলাম তোমার চেহারাটা সুন্দর করলাম তোমার নাকটাকে যথাযথ স্থানে দিলাম তোমার চোখটাকে যথাযথ স্থানে দিলাম এত কিছুর পরেও কি তুমি আমার জিকির করবে না তুমি আমার তাসবিহ পাঠ করবে না তো এই জন্য এই আয়াতগুলো যখন পড়তেন রাসুল্লাহ আলী সাল্লাম সাথে সাথে এই জিকিরটা করতেন সুবাহানা রব্বি আল আলা আপনারাও বলেন সুবাহানা রব্বি আল আলা এরপর আয়াত আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন বলেন ফাজআলাহু গুসাআন আহওয়া তো এই আয়াতের আগের আয়াতের সাথে মিশ্রিত কোন কোন মুফাসসিরগণ বলেন যে ওয়াল্লাজি আখরাজাল মারআ এই আয়াতের দ্বারা উদ্দেশ্য হলো যে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন উদ্ভিদ তৈরি করেন যে কোন ধরনের হোক উদ্ভিদ তৈরি করেন তারপর ফাজআলাহু গুসাআন আহওয়া আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন বলেন সে উদ্ভিদটাকে আমি একটা পর্যায়ে নিয়ে গুসাআন আহওয়া সেটাকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করে দিই গুসা আন মানে হলো খরকুটা শুকনা আর আহওয়া মানে হলো দুপরে মুচড়ে যাওয়া দেখবেন একটা ফুল ফুল এটাকে তৈরি করে ফুল ফুটায় কে কোনো মানুষ পারে ফুল ফুটাইতে পারে তো এই ফুলটা কদিন করে কি হয়ে যায় কালো হয়ে যায় বিকৃত হয়ে যায় শুকনো হয়ে সেটা মূল্যহীন হয়ে যায় তাল্লাহ পাকুল আলমিন বলেন যে আল্লাহি আখরজাল মারা যিনি জমিন থেকে ফসল ফলাদি উৎপন্ন করেন ফসল ফলাদি গুলোকে কি বানিয়ে দেন শুকনো খরকুটো বানিয়ে দেন এই জন্য কোন কোন মুফাসিরগণ বলেন যে এই আয়াত দ্বারা আল্লাহ পাকুল্লাহ আলমিন আমাদেরকে শিক্ষা দেন যে তোমাকে যেমন আমি আজকে সৃষ্টি করছি তুমি আজকে যুবক তোমার শরীরে শক্তি আছে কয়েকদিন পরে ঠিক এমন একটা সময় আসবে যে তোমার কোনো কিছুই কাজে আসবে না তুমি একদিন বৃদ্ধ হয়ে যাবে আজকে তুমি যুবক তোমার শরীরের সৌন্দর্য আছে তোমার শরীরের শক্তি আছে এই জন্য আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনের মাসিয়াতের মধ্যে তুমি ডুবে থাকো আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনের অবাধ্যতার মধ্যে লিপ্ত থাকো কিন্তু একটা সময় আসবে তোমার তখন শরীরে শক্তিও থাকবে না তোমার শরীরে কোনো সৌন্দর্য থাকবে না তোমার শরীরও সেরকম কুচকে যাবে কি ভাই হয় না এমন বৃদ্ধ হয়ে গেলে এই চুলগুলো কি সাদা থাকে দাড়িগুলো দাড়িগুলো কালো থাকে চামড়াগুলো এরকম প্লেন থাকে শরীরে শক্তি থাকে কেমন হয়ে যায় চামড়াগুলো কুচকে যায় হ্যাঁ চুলগুলো সাদা হয়ে যায় শরীরে কোনো শক্তি থাকে না তখন চাইলেই কি কোনো গুণাহ করা যায় তো এই আয়াত দ্বারা আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন এটাই আমাদেরকে শিক্ষা দেন যে সময় থাকতে সেটাকে কি করতে হয় সঠিক ব্যবহার করতে হয় আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন যে ধানটাকে আমাদের জন্য উৎপন্ন করেন সেই ধানটা যদি আমরা সময় মতো সেটাকে না নেই পরবর্তীতে কি সেই ধানার কাজে লাগবে 
সেটা কি হয়ে যাবে উসা আনাহওয়া খরকুটা হয়ে যাবে সেটার মানুষ খাবার কি থাকবে না যোগ্য থাকবে না ঠিক তেমনি ভাবে আমাদের এই সময়টা এই যৌবনটা এই যৌবনের সময়টা এটা হলো কাজের সময় এই সময়টা আল্লাহ পাক বলে আলেমদের ইবাদত করা যখন আমাদের মরণ চলে আসবে যখন আমাদের মৃত্যু চলে আসবে যখন আমরা বৃদ্ধ হয়ে যাবে তখন ওগুলো আমাদের কি হবে না কাজে আসবে না এরপর এত আল্লাহ পাক বলে আলেমদের রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি কিছু সান্তনা দেন সানুকরিউকা ফালা তানসা হে নবী সানুকরিউকা আমি তোমাকে যেটা পড়াবো ফালা তানসা সেটা তুমি কখনো ভুলবে না এটা আরেকটা আয়াত আছে লা তুহারিক লিসানাক লিতাজলাবি যখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর ওহি নাযিল হতো তো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বারবার সেটাকে জপতে থাকতেন আমরা কোনো কিছু মুখস্থ করার জন্য বারবার জপি না তো যখন নাকি কোনো ওহি নাযিল হতো তো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেটাকে বারবার শুধু পড়তে থাকতেন তিনি চিন্তা করতেন যদি এই ওহিটা ভুলে যান এটা মানুষের স্বভাব একটা কিছু স্মরণ করার পর সেটা কি ভুলে যাওয়া এটা কার স্বভাব মানুষের স্বভাব তা আল্লাহ পাক বলে আলামিন বলেন হে নবী আপনি এই বারবার পড়ার দরকার নাই কারণ সানু করি উকা হে নবী আমি আপনাকে যেটা নাজিল করি আপনার জন্য যেটা আমি ওহি হিসাবে প্রেরণ করি ফালা তাংসা সেটা আপনি কখনো ভুলবেন না কখনো কি করবেন না ভুলবেন না এই জন্য রসুল সাল্লাহ আলহাসাল্লামের উপর যে ওহিটা নাজিল হতো সেটা রসুল সাল্লাহ আলাম বারবার পড়া লাগতো না যেটা নাজিল হতো সেটা রসুল সাল্লাহ আলাইসাল্লামের সারা জীবনের জন্য মুখস্থ হয়ে যেত কিন্তু যেই জিনিসটা আল্লাহ পাক রব আলমিন চান না যে রসুল সাল্লাহ আলহাসাল্লাম স্মরণে রাখুক সেটা আল্লাহ পাক রব আলমিন ভুলিয়ে দিতেন সেটা কি করতেন ভুলিয়ে দিতেন যেমন এই যে সামনে সবকদর আসতেছে সবকদর আসতেছে না এটা কিন্তু কোন দিন হবে সর্বপ্রথম রাসুল সাল্লাহ আলী হোসাল্লামকে আল্লাহ পাক রবুল্লা আলমিন জানিয়ে দিয়েছিলেন যে সবে বরাত অমুক তারিখে হবে কিন্তু পরবর্তীতে আবার এটা ভুলাই দিয়েছেন কে কে ভুলাই দিয়েছেন আচ্ছা এই ভুলাই দেওয়ার কারণে আমাদের ক্ষতি হয়েছে না লাভ হয়েছে লাভ হয়েছে তখন একটা মাত্র ডেটে আমরা আবাদত করতাম হয়তো একুশ নাইলে তেইশ নাইলে পঁচিশ নাইলে সাতাশ নাইলে উনত্রিশ এগুলোর মধ্যে যে কোনো একটা ডেট আমরা কি করতাম আবাদত করতাম কিন্তু আল্লাহ পাক রবুল্লা আলমিন সে ডেটটা ভুলিয়ে দিলেন ভুলে দেওয়ার কারণে এখন কি হইল পুরো দশ দিন আমরা টানা আবাদত করি মসজিদে এতে কাজ করি ঠিক না তো আল্লাহ পাক রবুল্লা আলমিন যে জিনিসটা চাইতেন না যে রসুল সাল্লাহ আলহ সাল্লামের স্মরণে থাকুক সেটা আল্লাহ পাক রবুল্লা আলমিন ভুলিয়ে দিতেন আর যেটা চাইতেন সেটা কখনো ভুলতেন না তা আল্লাহ পাক রবুল্লা আলমিন সান্ত্বনা দেন সানু করি উকা ফালা তানসা হে নবী আমি আপনাকে যেটা পড়াবো সেটা আপনি কখনো ভুলবেন না ইল্লা মাসা আল্লাহ কিন্তু যে সমস্ত আয়া যে সমস্ত কথা আল্লাহ পাক রবুল্লা আলমিন চাইবেন যে সেটা আপনার মনে থাকার দরকার নাই সেটা আপনি অটোমেটিক ভুলে যাবেন ইন্নাহু ইয়া আলামুল জাহর মা ইয়াখফা এরপর আল্লাহ পাক রবুল্লা আলমিন বলেন ইন্নাহু ইয়া আলামুল জাহর আল্লাহ পাক রবুল্লা আলমিন জানেন আল জাহর যেটা প্রকাশ্য আছে ওয়া ইয়াখফা এবং যেটা গোপনে থাকবে মানে আপনি যেই কাজটা প্রকাশ্যে করেন সেটাও কে জানেন আবার যেটা আপনি গোপনে করবেন সেটা কে জানবে আপনি প্রকাশ্যে যে কথাটা বলেন সেটা কে জানে আবার আপনি গোপনে যে জিনিসটা চিন্তা করেন সেটা কে জানে তাল্লা পাক রবুল্লা আলমিন বলেন যে জিনিসটা প্রকাশ্য সেটাও কে জানেন আবার যেটা লুকাইয়ে রাখেন আপনারা সেটা কে জানে আল্লাহ এরপর আল্লাহ পাক রবুল্লা আলমিন বলেন হে নবী এই দিনের বাণীগুলা এই ওহিগুলা ইয়াসিরুকা আমি আপনার জন্য সহজ করে দিব কি করে দিব সহজ করে দিব যাতে করে আপনি সেটা ধরে রাখতে পারেন ফাজাকির অতঃপর যে জিনিসটা আপনি মুখস্থ করবেন ফাজাকির আপনি সেটা মানুষের নিকট পৌঁছে দেন মানুষের নিকট সেটা আলোচনা করেন ইন্না ফাদিকর তাদের কাছে আলোচনা করেন যারা নাকি সেটা থেকে উপকার নিতে পারবে যারা এই আয়াত দ্বারা আল্লাহ পাক রবুল্লা আলমিন বলেন হে নবী আমি আপনার নিকট যে ওহিটা নাজিল করব যে কাশ দেব যে অ্যালহাম দেব এই অ্যালহামটা আপনি স্মরণে থাকবে আমি এটা আপনার জন্য সহজ করে দিব কিন্তু এই অ্যালহামগুলা এই ওহির বাণীগুলো আপনি যেখানে সেখানে বলবেন না বরঞ্চ এমন জায়গায় বলবেন যে জায়গায় বলার কারণে মানুষের ফায়দা হবে যে জায়গায় বলার কারণে মানুষ সেটা থেকে উপকার গ্রহণ করতে পারবে কথাটা বলছেন অনেক বড় কথা এর মানে হলো এই যে আপনাদের নিকট আমি তাফসির করতেছি 
যদি আপনারা এটা থেকে উপকার না নেন যদি আপনারা এটা থেকে फायदा हासिल না করেন তাহলে এটা বলা উচিত হবে না এখানে তাফসীর করে কি হবে না উচিত হবে না এজন্য মুফাসসিরিন کرامগণ বলেন যখন নাকি কোথাও আলোচনা করার দ্বারা জানা যাবে যে সেখানে কোরআনের আলোচনা করলে হাদিসের আলোচনা করলে কোনো फायदा হবে না মুফাসসিরিন کرامগণ বলেন যে সেখানে যেন এই আলোচনা না করা হয় তাহলে আমাদের কাছে কোরআনের আলোচনা করা হোক হাদিসের আলোচনা করা হোক এটা নিয়ামত না যদি আমরা নিয়ামতের কদর না করি তাহলে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন কি সেই নিয়ামতটাকে রাখবেন আমাদের জন্য যদি আমরা এই আয়াতের তাফসীরগুলো এই আয়াতের তাফসীর তাফসীরগুলো থেকে যদি আমরা উপকৃত হতে না পারি তাহলে কি এগুলো সামনে থাকবে আমাদের আর তাফসীর করার মতো মন মানসিকতা আমার থাকবে যদি আপনারা এটা থেকে একজন যদি এটা থেকে পরিবর্তন না হইতেন তাহলে হয়তো আমারও মন আল্লাহ ঘুরাই দিত হয়তো আল্লাহ আমার মনটাকে ঘুরাই দিত যা তাফসীর করার দরকার নাই হয় না এমন বিভিন্ন মসজিদে দেখবেন ইসলাহি প্রোগ্রাম শুরু হয় এক সপ্তাহ করে দ্বিতীয় সপ্তাহ বন্ধ হয়ে যায় হয় না আপনারা দেখছেন কিনা কোরআনে তালিম শুরু হয় এক সপ্তাহ দুই সপ্তাহ 15 দিন চলে এরপর আস্তে করে বন্ধ হয়ে যায় হয় যায় না এগুলো কিন্তু আসলে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন করেন অর্থাৎ যেই জিনিসটা যে জায়গায় মূল্যায়ন হবে যে জায়গা রাখলে মূল্য পাবে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন সেখানে রাখা এটা মন মানসিকতা দিয়ে দেন আর যদি এখানে রাখার দ্বারা মূল্যায়ন না হয় তাহলে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন সেটা কি করেন কেড়ে নেন আজকে আপনাদেরকে कायदा পড়ানো হয় কোরআনের মশক করানো হয় তাফসীর শোনানো হয় যদি এটা থেকে আপনার উপকৃত না হন যদি আপনাদের আমলে পরিবর্তন না আসে যদি আপনাদের চলাফেরায় পরিবর্তন না আসে তাহলে একটা সময় আসবে একদিন দুই দিন তিন দিন আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন দেখবেন যে কি রে এখানে তাফসীর করার দরকার কোনো फायदा হইতেছে না বরং তো কোরআনের এহানত হইতেছে তখন আমার মধ্যে অলসতা ঢুকাই দিবেন তখন আমারই ভালো লাগবে না তখন দেখবেন যে আমি আর বসব না তাফসীর করার জন্য এটাই স্বাভাবিক এটাই দুনিয়ার নিয়ম এজন্য আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন বলেন ফাযাকির এই উপদেশটা তাদের কাছে দেন ইন্না ফাতি যিকর যারা এই আয়াত থেকে এই তাফসীর থেকে এবং এই ওহি থেকে যারা উপকার গ্রহণ করবে তাদের কাছে আপনি কি করুন এই ওহিটা বর্ণনা করুন এরপর আয়াত আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন বলেন সাইয়াদ যাকরু মান ইয়াখশা হে নবী আপনি এই ওহির আলোচনা এবং এই কোরআনের আলোচনা আপনি তাদের নিকট করুন মান ইয়াখশা যারা আল্লাহকে ভয় করে যারা আল্লাহকে ভয় করে ওয়া তাজান্নাবুহাল আশক আর যারা নাকি আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনকে ভয় করে না এবং এটা থেকে কোনো উপকার নেয় না আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন বলেন যে তারা হতভাগ্য তারা হলো হতভাগা তো দেখেন এই আয়াতের মধ্যে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন বলেন সাইজদা করমাই আশা যারা নাকি আল্লাহকে ভয় করে কিয়ামতের দিনটাকে ভয় করে তাদের নিকটে ওহিটাকে কি করুন উপস্থাপন করুন सपोज আপনাদের উদাহরণ দেই আপনাদের দিলের মধ্যে আল্লাহর ভয় তো আছে এজন্য তো রোজা রাখেন কি বলেন আখিরাতে চিন্তা আছে এজন্য তো মসজিদে আসেন এজন্য তো এখানে বসছেন এখন যদি আমি এমন সমস্ত লোকদের কাছে গিয়ে এই কোরআনে তাফসীর শুরু করি যারা রোজাও রাখে না নামাজও পড়ে না সারা দিন শুধু ভন্ডামি দাঁদামি ঘোরাফেরা করে তারা কি আমার এই তাফসীর শুনবে আমার এগুলোর দিকে নজর দিবে কোনো উপকার গ্রহণ করবে করবে না এজন্য আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন বলেন সাইয়াদ যাকরু মান ইয়াখশা এই ওহির আলোচনাটা তাদের নিকট করুন মান ইয়াখশা যারা কাকে ভয় পায় আল্লাহকে ভয় পায় ওয়া তাজান্নাবুহাল আশক আর যাদের নিকট আপনি আলোচনা করবেন ধরেন আপনি আলোচনা করেই ফেলছেন এখন এখানে 10 জন আছে 9 জন আল্লাহকে ভয় পায় একজন দেখা দেখি বসছে তো আপনি আলোচনা করছেন আর এই একজনই আলোচনা থেকে কোনো উপকার গ্রহণ করলো না সে আল্লাহর পথটাকে গ্রহণ করলো না তা আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন বলেন ওয়া তাজান্নাবুহা যে নাকি এই আয়াত থেকে কোনো শিক্ষা নেবে না এটা থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখবে আল আশক সে হলো হতভাগ্য সে দুর্ভাগা তার কপাল পোড়া এজন্য আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন নিকট বেশি বেশি দোয়া করবেন যায় আল্লাহ কোরআন থেকে আমাদেরকে হেদায়েত দাও কোরআন থেকে আমাদেরকে নফা দান করো যেন কোরআন থেকে আমরা উপকৃত হতে পারি এই কোরআনটাকে যেন আমার জীবনের সাথে মিলে নিতে পারি এরপর আয়াত আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন বলেন এই সমস্ত লোকদেরকে আল্লাহ জি এই যারা নাকি কোরআন থেকে কোনো फायदा অর্জন করে না আল্লাহর হাদিস থেকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদিস থেকে যারা কোনো রকম फायदा নেয় না আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন বলেন ইয়াসলান নারুল কুবর তাদেরকে নিক্ষেপ করা হবে আগুনের মধ্যে কেমন আগুন কুবর যেটা ধাউ ধাউ করে জ্বলে যে আগুনের কুণ্ডলী অনেক বড় ছোটখাটো না 
এই জন্য যদি কোনখানে বয়ানের মধ্যে বসেন তাহলে সে বয়ান থেকে উপকার হাসিল করবেন কিনা আর যদি হাসিল না করে সেটাকে অ্যাভয়েড করেন শুধু কান সুখের জন্য শুনলেন তাহলে এই আয়াতটা আপনার জন্য না জাহান নামের আগুন সহ্য করতে পারবেন আল্লাহ পাক বলছেন যে ইয়াসলাম নার উপগ্রহ তাদেরকে নর্মালি কোনো জাহান্নামের মধ্যে নিক্ষেপ করা হবে না এমন এক আগুনের মধ্যে নিক্ষেপ করা হবে যে আগুনটা খুব বড় বিশাল বড় আকারে ধাউ ধাউ করে জ্বলতে থাকে এরপর আল্লাহ পাক রবুল্লাহ আলমিন বলেন আর তাদেরকে যে আমি আগুনের মধ্যে নিক্ষেপ করব সেখানে ঠিক হয়ে যাবে এমন না সুম্মা লায়া মুতু ফিহা সে আগুনের মধ্যে নিক্ষেপ করার পরে তাদের আর কোনো দিন মৃত্যু আসবে না ওয়ালা ইয়াহিয়া আবার তারা বেঁচেও থাকবে না বিষয়টা বুঝছেন আপনি যদি একটা মানুষকে বারবার মারতে থাকেন সে অজ্ঞান হয়ে যায় এরপর যদি মারতে থাকেন তাহলে সে কি হয়ে যায় এটাকে কি বলে আধা মরা কি বলে আধা মরা বলে তাল্লাহ ফকরবুল আলমিন বলেন যে তাদেরকে আমি যে জাহান নামে নিক্ষেপ করব তারা বেঁচেও থাকবে না আবার মরেও যাবে না মানে আধা মরা হয়ে সে আজাবটাকে ভোগ করতে থাকবে দেখবেন কিছু মানুষ আছে এরা অসুস্থ থাকে প্রচন্ড অসুস্থ তারা মরেও না আবার পরিপূর্ণ বাঁচেও না আসে না মৃত্যু শয্যা সাহিত্য মুমূর্ষ এক বছর দুই বছর তিন বছর পর্যন্ত বিছনায় পড়া কাউকে চিনে না কথা বলতে পারে না চোখ মেলতে পারে না শুধু সারা দিন শুধু এই হার্টবিটটা চলে মানে সে বেঁচে আছে এতটুকুই আসে না এমন এগুলো হল আদা মরা তা আল্লাহ পাকা বলে আলমিন বলেন যারা কোরআন থেকে ফিরে যাবে যারা নাকি ওহির কোনো মর্যাদা দিবে না তাদেরকে জাহান নামে নিক্ষেপ করা হবে সেখানে তারা মারাও যাবে না আবার জীবিত হবে না মানে আদা মরা হয়ে থাকবে আর আদা মরা হয়ে থাকলে কি শাস্তিটা সে ভোগ করে কোনো কোনো সাহাবাগন বলেন যে আল্লাহ পাকবুল্লাহ আলমিন কোনো মুমিনকে যখন নাকি তার পাপের কারণে জাহান নামে নিক্ষেপ করবেন সে জাহান নামে নিক্ষেপ করার পরে তারা দীর্ঘদিন পর্যন্ত আদা মরা হয়ে থাকবে অতঃপর সে তারা একদিন মারা যাবে কি হবে মারা যাবে মারা যাওয়ার পরে আল্লাহ পাকবুল্লাহ আলমিন তাদেরকে আবার জীবন দান করবেন জীবন দান করার পরে তাদেরকে সেই জাহান নাম থেকে বের করে আনবেন এনে তাদেরকে পবিত্র পানি দ্বারা পরিষ্কার করবেন পাক সাফ করবেন পাক সাফ করে তারপর তাদেরকে জান্নাতে দিবেন তাহলে এবার বুঝেন যে কোনো পাপাচারী জান্নাতে যাবে না যে নাকি পাপাচারী ছিল সে তো জাহান নামে শাস্তি ভোগ করতে করতে মারা গেছে ঠিক না মারা যাওয়ার পরে তাকে আল্লাহ আবার হায়াত দিচ্ছেন হায়াত দেওয়ার পরে তাকে কি করছেন পবিত্র করছেন জান্নাতি পানির দ্বারা তারপর তাকে জান্নাত দিচ্ছেন তাহলে কোনো পাপাচারী কোথায় যাবে না জান্নাতে যাবে না অর্থাৎ যদি কোনো মুমিন পাপ করেও ফেলে তাহলে আল্লাহ তাকে শাস্তি দিবেন কিন্তু শাস্তি দেওয়ার পরে আবার তাকে কি করবেন মৃত্যুবরণ করাবেন এরপর তাকে আবার নতুন করে কি করবেন জান্নাতে দিবেন এটা কোনো কোনো মুফাসির গণের কথা তবে বেশিরভাগ মুফাসির গণের মতামত এটাই যে জাহান নামের মধ্যে তারা দীর্ঘদিন পর্যন্ত জ্বলতে থাকবে জ্বলার পরে তারপর আল্লাহ পাকবুল্লাহ আলমিন তাদেরকে জাহান নাম থেকে বের করবেন বের করার পরে জান্নাত এবং জাহান নাম এই দুটার মধ্যে ওখানে একটা জায়গা আছে আল আরফ নাম কি এ নামে একটা সুরাও আছে সুরতুল আরফ সে আরফের মধ্যে তাদেরকে দীর্ঘদিন রেখে দিবেন রেখে সেখান থেকে তাদের শরীরে যে কয়লার মতো থাকবে যেহেতু আগুনের মধ্যে তারা পুটছে তাল্লা পাকবুল্লাহ আলমিন সেখানে রেখে তাদেরকে যত্ন করাবেন তাদেরকে আবার নতুন করে সুসংগীত সুসজ্জিত করবেন সুসজ্জিত করে তাদের তারপর তাদেরকে কোথায় দিবেন জান্নাতে দিবেন আর যে নাকি এই পর্যায়ে জান্নাত পাবে জাহান নাম থেকে বের হয়ে জান্নাত পাবে মুফাসিরগণ বলেন যে তার জান্নাতটা হবে পৃথিবী থেকে দশ গুণ বড় তাহলে নেক আমল করলে আল্লাহ কত বড় জান্নাত দিবেন আর জান্নাতের মধ্যে শুধু আপনি একা থাকবেন একা থাকবেন আপনি চিন্তা করবেন দশ গুণ বড় পৃথিবীর মাঝে গাছা গ্রামের মধ্যে ঘুরতেই আমার এতদিন লেগে যায় দশ গুণ বড় এটার মধ্যে কিভাবে ঘুরব ওলামায় কারামগুণ বলেন যে জান্নাতের মধ্যে যখন কেউ চলতে চাইবে তখন তার কষ্ট করা লাগবে না সে শুধু চিন্তা করবে যে জান্নাতের মধ্যে তো অনেক প্রাসাদ থাকবে সে শুধু কল্পনা করবে যে আমি মুখ প্রাসাদে একটু যেতে চাই হুট করে আল্লাহ পাকবুল্লাহ আলমিন বাতাসের মাধ্যমে তাকে সেখানে নিয়ে যাবেন আর আমরা পৃথিবীর মধ্যে আমাদের অমুক জায়গায় খুব ভালো একটা প্রাসাদ আছে আমরা যাই কিভাবে গাড়িতে করে না হয় বিমানে করে কিন্তু সেদিন আল্লাহ পাকবুল্লাহ আলমিন এই কষ্ট তোলা লাগবে না সফর করাও তো একটা কষ্ট এদিক ওদিক ঘুরে ফেরা অনেক কষ্ট না তো এই কষ্ট করাও লাগবে না সে শুধু কল্পনা করবে যে আমার তো এই বিশাল বড় জান্নাত আমি ওই বাগান বাড়িতে যাইতে চাই আল্লাহ সেখানে পৌঁছাই দেবে এই জন্য জান্নাতের জন্য বেশি বেশি আমল করবেন এরপর আল্লাহ পাকবুল্লাহ আলমিন বলেন যারা নাকি তাজাক্কা যারা নাকি পরিশুদ্ধ হয়েছে আসলাহা তারা সফল হয়ে গেছে তারা কি হয়ে গেছে 
সফল হয়ে গেছে মুফাসসিরিন کرام কোন বলেন তাজাক্কা মানে হলো নিজেকে সংশোধন করা ফিল্টারের মধ্যে আপনারা যে ময়লা পানি দেন ময়লাটা উপরে আটকে যায় পরিষ্কার পানিটা নিচে চলে আসে তাজকিয়া তাজকিয়া বা তাজাক্কা মানে হলো একটা মুমিন তার জীবন থেকে সব গুনাহ থেকে যাবে সে শুধু পাপ কাজ ত্যাগ করে শুধুমাত্র সওয়াবের কাজগুলো করবে সেটার নাম কি তাজকিয়া তাল্লাহ পাক রাব্বুল আলামিন বলেন যে যারা তাজকিয়া তথা যারা নাকি নিজেকে পরিশুদ্ধ করবে তারা কি হয়ে গেছে সফল হয়ে গেছে তো পরিশুদ্ধ কিভাবে হবে যারা কোরআন হাদিস জানেন তারা তো কোরআন হাদিস থেকে দেখে দেখে কিভাবে পরিশুদ্ধ হওয়া লাগে সেভাবে হবে আর যারা নাকি এমনিতে তাজকিয়া কোন সব জানেন না কোরআন জানেন না হাদিস জানেন না সহজ সম্মত কি হবে এগুলো জানেন না তারা একজন মুরুব্বি মেনে নেবেন যেটাকে আমরা পীর মুরিদ বলে থাকি তো পীর যেটা সাধারণত আমরা দেখি আসলে এটা আমাদের ওলামায়ে کرام গুলো করছেন যে একজন আরেকজনকে ইজাজত দেয় একজন আরেকজনকে ইজাজত দেয় কিন্তু ওলামায়ে کرام এই ইজাজতের পন্থা এভাবে রেখেছিলেন যে একজন হক্কানি আলেম একজন হক্কানি পীর যখন নাকি তার একজন শাগরেদের মধ্যে এই সব ধরনের একজন পীর হওয়ার জন্য ছয়টা যোগ্যতা লাগে কয়টা যোগ্যতা লাগে ছয়টা যোগ্যতা এক নাম্বার হলো পরিশুদ্ধ তাওহীদ এক নাম্বার কি মানে আল্লাহর উপর পরিপূর্ণ ঈমান আনা তার মধ্যে কোনো শিরিক থাকবে না কি থাকবে না শিরিক থাকবে না দুই নাম্বার হলো পরিপূর্ণ রিসালাত মানে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা করেন সে তা করবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা করে নাই সে তা করবে না রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেটা বলে নাই সেটা করবে না এটার নাম কি রিসালাত পরিপূর্ণ রিসালাত থাকবে তিন নাম্বার ওয়া ইউআল্লিমুহুল কিতাব তার কিতাবের আলেম থাকবে তথা কোরআন শরীফের পরিপূর্ণ আলেম থাকবে এবং সে এই কোরআন শরীফের আলেমটা সে নিজেও জানবে অন্যকেও জানাবে ওই আলিমুল কিতাব ওয়াল হিকমা কিতাবের পাশাপাশি তার হিকমত থাকবে কি থাকবে হিকমত থাকবে ওয়া ইউজাক্কিহিম এবং সে নিজে পরিশুদ্ধ হবে আরেকজনকে পরিশুদ্ধ করার মতো কি থাকবে যোগ্যতা থাকবে এখন আমাদের বড় বড় ওলামায়ে کرامগণ যারা ছিলেন তারা পীর মুরিদের তরিকা এটাই বের করেছিলেন যে যে নাকি এই ছয়টা গুণের অধিকারী হবে সে তার শাগরেদের মধ্যখান থেকে কাউকে যদি খেলাফত দেয় তাহলে আগে দেখবে তার ঈমান ঠিক আছে কিনা তার রিসালাতগুলো ঠিক আছে কিনা সে কোরআন হাদিস বুঝে কিনা সে ফকিহ কিনা সে মুজাক্কি কিনা সে মুমিন কিনা সে ঠিকমতো আমল করে কিনা এই সব কিছু ঠিক থাক ঠিক থাকলো এই সব কিছু তার ঠিক আছে তারপর দেখবে যে সে অন্যকে পরিশুদ্ধ করতে পারবে কিনা তখন তাকে কি বলবে যে হ্যাঁ তুমি আরেকজনকে খেলাফত দিতে পারো তুমি মানুষকে murid বানাইতে পারো এটা একটা পন্থা ছিল কিন্তু এই পন্থাটা দেখেন দিন 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 যত যায় তত খারাপ হয় এখন এমন একটা সময় আসছে এখন আর পীর murid এটা দিয়ে চলে না এখন পীর murid চলে বাপ দাদা দিয়ে কি দিয়ে বাপ পীর ছিল এবার পোলাও পীর এবার পোলা কি আলেম না জালেম এটা দেখার দরকার নাই এ আপনাদের পাশেই তো শাপুরের পীর এখন যে পীর সে কি আলেম সে আলেম মাথা বন্ধ করে রাখছে শাপুরের পীর কি আলেম কলেজের ছাত্র কোনো দিন আলেম হয় সে কোরআনে তাফসীর করতে পারবে হাদিস বুঝবে বুঝবে সে বেদাত করে না সে শিরিক করে না যদি কারো বাড়ির সামনে মাজার থাকে আর সে মাজারের সামনে দাঁড়িয়ে যদি সে মাজার থেকে কিছু চায় তার ঈমান থাকবে ঈমান থাকবে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন কি বলছেন ইয়াকা নাবুদু ওয়া ইয়াকা নাস্তাঈন আমরা একমাত্র কার ইবাদত করি কার ইবাদত করি আল্লাহ সাহায্য কার কাছে চাই আল্লাহর কাছে ওয়া ইয়াকা নাস্তাঈন তো এই সমস্ত লোক কার কাছে সাহায্য চায় আল্লাহর কাছে চায় না কবরের কাছে চায় তাহলে ঈমান আছে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন বলেছেন ওয়াসজুদু ওয়া কতারিব তোমরা আল্লাহকে সাজদা করো এটা সূরা কলাম কয়েকদিন পরে আসবে এটা তাফসীর আর কয়েকদিন পরেই আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন বলেন ওয়াসজুদ তোমরা তোমার রবকে সাজদা করো ওয়াকতারিব আর সাজদার মাধ্যমে তোমার রবের কাছে কাছে চলে যাও তাহলে সাজদাটা কাকে করতে হবে এরা কাকে সাজদা করে মাজারকে সাজদা করে না ঈমান থাকবে কথা বলেন ঈমান থাকবে আল্লাহ ব্যতীত কাউকে সাজদা করলে ঈমান থাকবে না আল্লাহ ব্যতীত কারো কাছ থেকে কোনো কিছু চাইলে ঈমান থাকবে না তাহলে এরা যদি করে তাহলে এরা কি মুমিন তো যে ব্যক্তি মুমিন এ না যার ঈমানে নাই সে কিভাবে পীর হয় যে ব্যক্তি কোরআন শরীফই জানে না কোরআনের আলেম নাই কিতাবের আলেম নাই সে কিভাবে পীর হয় যে নাকি নিজে পরিশুদ্ধ না সে কিভাবে আরেকজনকে পরিশুদ্ধ করবে এবার বুঝছেন তো তো এই পীর মুরিদিটা মূলত এভাবে ছিল কিন্তু এখন হয়ে গেছে আমার বাপ পীর ছিল তো এখন আমি পীর এখন দেখা যায় বাপ পীরা ছিল ছেলে পাঁচজন 
আর বাবা মারা গেছে পাঁচজন পাঁচখানে খানকা খুলে বসে গেছে ঠিক না এগুলো সব ভন্ডামি এগুলো থেকে দূরে থাকবেন দেখেন আপনি যখন কবরে যাইবেন কবরে কি আপনি পীর বাবা লগে যায় কবরে যখন লাশটা রাখে পীর বাবাকে সব সাথে শোয়ে দেয় না পীর বাবা মরে না আপনাদের পীর বাবা মরে কি না মরে পীর বাবা মরে মরে কি না চুপ করে আছে পীর বাবা মরে না যদি সে কাউকে কিছু দিতেই পারতো তাহলে কি সে মারা যাইতো মানুষ কি কখনো মরতে চায় একজন পীর বাবার সামনে একটা রাইফেল নিয়ে যাইয়া গুলি ধরে বলেন যে এখন আমি তোকে গুলি করে দেব সে বলবো বাবা আমাকে বাঁচা বলবে না বলবে কি না বাবা আমাকে বাঁচা আমাকে মারিস না বলবে কি না সেও বাঁচতে চায় যদি তার ক্ষমতা থাকতো কোনো কিছু দেওয়ার বা নেওয়ার তাহলে কি সে মৃত্যুবরণটা নিজের জন্য আনতো আনতো না তাহলে এর দ্বারা কি বোঝা যায় যে কেউ কোনো কিছুর মালিক না কোরআন শরীফের আয়াত কুল্লা আমলি কুলি নাসি নাফা আল্লাহ পাক রবুল্লাহ আলমিন বলেন একমাত্র আমি ব্যতীত আল্লাহ পাক রবুল্লাহ আলমিন ব্যতীত আর কেউ কোনো কিছুর মালিক না কোনো ভালো কাজেরও মালিক না কোনো খারাপ কাজেরও মালিক না লিনাফসি দরওয়ালা নাফা কারো উপকার করারও মালিক না কারো ক্ষতি করারও মালিক না সুতরাং এই আয়াত থেকে বোঝা যায় যে কোনো পীর বাবা আমার থেকে কোনো বিপদ সরাইতে পারবে না আমি অসুস্থ আমার কোনো পীর বাবা আমাকে সুস্থ করতে পারবে না যখন কেউ অসুস্থ হয় সুস্থ করে কে এখানে কি পীর বাবার কথা আছে কথাগুলো বুঝবেন গায়ে লাগতে পারে গায়ে লাগতে পারে আপনাদের এলাকাটাই এরকম গায়ে লাগতে পারে কিন্তু যারা এমন করে তারা মুমিন হতে পারবে না যারা নাকি পীর বাবা বিশ্বাস করে যারা পীর বাবা থেকে কোনো কিছু চায় যারা কবরে সাজা করে তাদের তো ইমানে নাই তারা তো বেইমান অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে অনেকে বলে যে আমাদের পীর বাবা মারা গেছে বাবার চেহারাটা দেখে মনে হচ্ছে যে নূর হয়ে গেছে আরে ভাই মানুষ মারা গেলে যদি চেহারা থেকে রক্ত নিচে নেমে যায় চেহারা এমনি ফর্সা হয়ে যায় বুঝছেন না কোনো মানুষ মারা গেলে যদি তার চেহারার মতো রক্ত শূন্যতা থাকে তাহলে তার চেহারাটা এমনিতেই ফর্সা হয়ে যায় বিজ্ঞানও এটাই বলে তো বুড়া বয়সে মরছে শরীরে রক্ত কত থাকবো ভন্ডামি তো কম করে নাই দুনিয়াতে থাকতে বুঝছেন না এই জন্য এটা নূর না কেউ মারা গেছে তার চেহারাটা ফর্সা হয়ে গেছে এটা নূর না কার চেহারাটা কেমন কবর দেওয়ার তিন দিন পরে কবরটা সরাই দেখেন যদি দেখেন যে তার চেহারাটা ডান দিকে আছে তাহলে বুঝবেন যে সে আসলে কি মোমেন আর যদি দেখেন যে চেহারাটা পরিপূর্ণ ডান দিকে নাই তাহলে ধরে নিয়েন তার ইমান ছিল না দুনিয়াতে কথাগুলো বুঝছেন এই জন্য পীর বাবা কোনো কিছুর মালিক না তো তাসকিয়া এ তাসকিয়া হলো যে নিজে পরিশুদ্ধ হবে এখন যে পীর বাবা নিজেই গায়রা মাহারাম এবং বেগানা মহিলাদের সাথে নাচ গানের মধ্যে লিপ্ত থাকে তাদেরকে দিয়ে শরীর টেপায় ওই পীর বাবা আবার আরেকজনের ফায়দা কিভাবে করতে পারবে সে আরেকজন কিভাবে তাসকিয়া করতে পারবে কদিন আগে ওই যে সুরের শরীর পীরটা মারা গেছে আল্লাহ পাক রবুল্লাহ আলমিন আমাদেরকে এগুলো থেকে বাঁচায় রাখো এর চেহারাটা দেখলে শয়তানের কথা মনে পড়ে বুড়া বয়স দাড়ি সব চাইছা রাখতো দাড়ি রাখতো না এটা রাসুল সুন্নত না যে নাকি দাড়ি রাখে না সে রাসুল কস্বীকার করলো কি না যে দাড়ি কাটলো সে রাসুল সুন্নত কস্বীকার করলো কি না আর যে রাসুল সুন্নত অস্বীকার করলো সে কিভাবে মোমেন হতে পারে সে মোমেন হবে আবার তার খাদেমা থাকতো এই সুরেশ্বরী মারা গেছে আল্লাহ তার আজাবকে কিছুটা কমায় দেবে সে মারা গেছে তার খাদেমা থাকতো মহিলা খাদেমা অবিবাহিতা আট থেকে নয় জন খাদেমা থাকতো তারা সবসময় তার খেদমত করতো একে কোনোদিন পীর হইতে পারে পীর হইতে পারে আবার যে চেয়ারে বসতো সে চেয়ারের পিছনে দশ হাত হলে একটা মূর্তির ছবি ছিল খোদাই করা তাহলে কি সে মুমিন হতে পারে কিন্তু আমরা যারা বুঝি না যারা জানি না আমরা তো তাদেরকে পীর মেনে বসে থাকি আমাদের সামনে এখন যদি কেউ এসে বান্দর খেলা দেখাইতে পারে সেই পীর কি বলেন ক্যারামত আমরা তো ক্যারামত চাই আচ্ছা যারা জাদু দেখায় তাদের চেয়ে বেশি ক্যারামত আপনারা জানবেন যারা জাদু দেখায় তারা তো চোখের সামনে আপনাকে স্বর্ণ টুকরা এনে দেয় আবার চোখের সামনে সে স্বর্ণ টুকরা গায়ব করে দেয় করে না পীর তো সবচেয়ে বড় তারা যে বেশি ক্যারামত দেখাইতে পারে সে যদি পীর হয় তাহলে যারা রাস্তা হাইটে হাইটে জাদু দেখায় তারাই তো সবচেয়ে বড় পীর কারণ তারা এমন এমন কাজ করে যেটা আমি আপনি করতে পারি না তার একটা মানুষকে মেরে ফেলে মেরে আবার জিন্দা করে না মানুষ দুই ভাগ করে ফেলে আবার জিন্দা করে না তাহলে পীর তো তারা কি বলে তারা পীর হওয়ার যোগ্য না ক্যারামত কখনো ক্যারামত কখনো পীর হওয়ার দলিল না 
পীর হওয়ার জন্য সর্বপ্রথম শর্ত হলো যে তার ঈমান ঠিক আছে কিনা সে কোরআন অনুযায়ী চলতেছে কিনা সে হাদিস অনুযায়ী চলতেছে কিনা তার সারা শরীরের মধ্যে সুন্নত আছে কিনা এবং সে কোরআন এবং হাদিসে সঠিক ব্যাখ্যা করতেছে কিনা যদি এগুলা করে তাহলে সে পীর আর যদি এগুলা না করে তাহলে সে কি ভণ্ড এগুলোতে বেঁচে থাকবেন আপনারা এখনো যুবক বয়সের মানুষ আল্লাহ পাকবুল্লাহ আলমিন আপনাদেরকে সহি ইমান দান করেন দেখেন কোরআন শরীফের এমন কোনো কাজ করছেন যে কাজটা কোরআন শরীফের বিরুদ্ধে চলে গেছে এমন কোনো কাজ করছেন কোন পীর বাবার কাছে আপনি চাইছেন যে আল্লাহ এই বাবা আমাকে একটা সন্তান দান করো তাহলে সাথে সাথে আপনার ইমানটা চলে গেছে সাথে সাথে এক মিনিট দেরি হয় নাই আপনি যখন বলছেন যে পীর বাবা আমাকে একটা সন্তান দান করো তাকে কার জায়গায় দিলেন মূলত সন্তান দেয় কে সন্তান কে দেয় যদি পীর বাবার যদি এতই ক্ষমতা থাকতো তাহলে আর প্রতিদিন একটা করে সন্তান হইতো কি বলেন মানুষের দশ মাসে সন্তান হয় পীর বাবার প্রতিদিন একটা করে সন্তান হইতো কারণ পীর বাবার কেরামতি আছে না তাহলে পীর বাবারও যদি দশ মাস পরে একটা সন্তান হয় তাহলে পীর বাবা আমাদের মতোই মানুষ আমাদের মতো মানুষ না আবার আমরা বিয়ে করার পরে বাচ্চা হয় তো পীর বাবারও বিয়ে করার পরে বাচ্চা হয় তো পীর বাবা যদি এরকম মানুষ না হয়ে যেত অমানুষই হইতো তাহলে বিয়ে করার আগে কি হয়ে যেত বাচ্চা হয়ে যেত তাহলে এই জন্য বুঝবেন সবকিছু দেওয়ার মালিক কে সবকিছু দিবে কে যে মারা গেছে সে কখনো কারো উপকার করতে পারে না হ্যাঁ যদি কেউ ভালো আয়ালেন হয় বড় খুব ভালো মানুষ ছিল তাহলে তার উসিলে দোয়া চাওয়া যায় কিভাবে যায় আল্লাহ আমি তো গুনাহগার তুমি আমার অমুক তোমার অমুক বান্দার উসিলে আমাকে দিও যেমন আমরা কি বলি যারা সুসালামের উসিলায় আমাদের দোয়াকে কবুল করো এরকম উসিলে দিয়ে দোয়া চাওয়া যায় তবে সর্বোত্তম উসিলা কে মোহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম ওনার চেয়ে বড় আর কোনো উসিলা আছে এর চেয়ে বড় আর উসিলা কোনো আছে তাহলে আমাদের কি দরকার কোনো পীর বাবাকে উসিলা বানানো আপনারা দেখেন নাই কয়েক বছর আগে অনেক বড় আলেন নাম হলো মুফতি আবদুল্লাল মাসুদ পনেরো বিশ বছর যাবৎ সে মসজিদের ইনুমতি করছে অনেক বড় আলেম ছিল মাদ্রাসার মধ্যে সবসময় এক নম্বর হইতো কিন্তু কদিন পরে আসলটা প্রকাশ পেয়েছে সে একটা নাস্তিক এখন সে বাংলাদেশে নাই জার্মানে থাকে আপনি ইউটিউবে সার্চ দিয়ে মুফতি আবদুল্লাল মাসুদ দিয়ে এটা নাস্তিক সে মানুষকে ধোকা দেওয়ার জন্য সে এই লেবাস ধরে রাখছে তাহলে যখন সে নাকি মসজিদ ইমামতি করছে সে আমল করে নাই আবাদত করে নাই তাহলে সে যখন নাস্তিক হয়ে গেছে তখন আমরা জানতে পারছি যে তার পিছনে যতগুলো নামাজ পড়ছে একটা নামাজ হয় নাই ঠিক না ঠিক তেমনি ভাবে আমরা কিভাবে জানবো যে তাকে আমি পীর মানি তার ইমানটা নাই কিভাবে বুঝবো আমরা হয়তো এমনও সে কাজ করতে পারে যে কাজের কারণে আল্লাহ পাকুল্লাহ আলমিন তার ইমানটাকে নিয়ে নিয়েছেন হয় না এমন আপনারা পড়েন নাই আল্লাহ মাসিবলি নোমানি রহমতুল্লাহ আলে অনেক বড় বুজুর্গ ছিলেন আল্লাহ পাকুল্লাহ আলমিন থেকে ইমান নিয়ে নেন নাই আপনার মনে ঘটনাটা জানেন না কোনো একদিন সময় হলে বলবো দীর্ঘ আট বছর ওনার ইমান ছিল না এই আট বছর তিনি খ্রিস্টানদের সাথে ছিলেন খ্রিস্টানদের শুকর চড়াইতেন এরপর আল্লাহ পাকুল্লাহ আলমিন আবার তাকে ইমান দান করছেন ইমান দান করার পরে তারপর সে নিজের ভুল বুঝতে পারছে যে আসলে আল্লাহই সব কিছুর মালিক এরপর থেকে তিনি পরিপূর্ণ আল্লাহর জন্য ফেদা হয়ে গেছিলেন তো এই জন্য কে বুজুর্গ কে পীর এটা আমরা জানি না আমরা শুধু দেখব যে কে পরিপূর্ণ কোরআন সম্পর্কে আলেম আছে হাদিস পরিপূর্ণ কে জানে কে বেশি আবাদত করে কে বেশি সৎ পথে চলে আমরা তার কাছে যাব তার কাছ থেকে কোরআন শরীফ শিখব কোরআনের মাসালা মাসালগুলো শিখব মাসালা মাসালগুলো শিখব কিভাবে চললে আল্লাহকে পাবো সেগুলো জানব কথাগুলো বুঝছেন তো নামাজ করেছে তাহলে এখানে পাপ কাজ ছাড়ার পাশাপাশি তিনটা আমল পেয়ে গেলাম কয়টা আমল এক নম্বর হলো জাকার তাজকিয়া অর্থাৎ নিজেকে পরিশুদ্ধ করা সব ধরনের ফা হেসা এবং সব ধরনের হাওয়া অহেতুক কাজ করবার থেকে নিজেকে বিরত রাখে এটা এক নম্বর আমল দুই নম্বর আমল জাকার রসনা রব্বিহি আল্লাহর নামের জিকির করা আল্লাহর নামের সুবাহান আল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ আল্লাহু আকবার এই সব কার নামে জিকির তিন নম্বর হলো ফাসাল্লা বেশি বেশি নামাজ পড়া বেশি বেশি কি করা নামাজ পড়া এখন যদি কোনো পীর বলে তোমরা নামাজ পড়া লাগবে না আমি তোমাদেরকে জান্নাতে নিয়ে যাব 
তাহলে তার কি ঈমান আছে তাহলে ওই পীর কি পীর না শয়তান আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন বলতেছেন ওয়া যাকা রাসমা রাব্বিহি ফাসাল্লা যে তোমরা জিকিরও করবে আবার কি করবে নামাজও করবে ফাসাল্লা নামাজও করবে বাল তুসিরুনাল হায়াতাত দুনিয়া এরপর আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন বলেন বাল তুসিরুনাল হায়াতাত দুনিয়া অথচ তোমরা কি করো তোমরা আল্লাহর জিকিরও করো না নামাজও পড়ো না বরং তো দুনিয়ার হায়াতটাকে দুনিয়ার আয়েশটাকে বেছে নাও ওয়াল আখিরাতু খায়রুম ওয়াবকো অথচ তোমরা জানো না ওয়াল আখিরাতু আখিরাতের जिंदगी খায়রুম সবচেয়ে বেশি উত্তম ওয়া আবকো এবং এটা চিরস্থায়ী আমাদের এই जिंदगी চিরস্থায়ী মানুষ কি বেশি দিন বাঁচে 50 বছর 60 বছর পরে তো আমরা মারা যাই তাহলে এটা অস্থায়ী আর আখিরাতের जिंदगी সারা জীবন আমরা সেখানে থাকব ওটা কি দীর্ঘস্থায়ী এই কারণ আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন বলেন যে এই অল্প যে কয়দিন থাকবে এই কয়দিনের জন্য আরাম করার দরকার নাই কারণ খায়রু ওয়া আবকা আখিরাতটা হলো সবচেয়ে বেশি সুন্দর সবচেয়ে উত্তম ওয়া আবকা এবং এটা কি চিরস্থায়ী ইন্না হাযা লাফিস সুহফিল উলা এরপর আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন বলেন যে এই আয়াতগুলো লাফিস সুহফিল উলা পূর্ববর্তী নবীদের কিতাবের মধ্যে ছিল সুহফি ইব্রাহিম ও মূসা আবার আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন বলেন যে হযরত ইব্রাহিম আলাইহিস সালাতু ওয়াসসালামের যে কিতাব সেই কিতাবের মধ্যে ছিল মূসা আলাইহিস সালাতু ওয়াসসালামের যে কিতাব সেই কিতাবের মধ্যে ছিল মুফাসসিরগণ বলেন যে এই এই সূরাটা সূরা আলা এই সূরা আলাটা শুধু রাসূলের উপর নাযিল হয় নাই বরং যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসসালামের পূর্বে হযরত ইব্রাহিম আলাইহিস সালাতু ওয়াসসালাম এবং হযরত মূসা আলাইহিস সালাতু ওয়াসসালামের উপর নাযিল হয়েছিল এটা এমনি বললো আর কি যে এটা শুধু তোমাদের জন্য আমল না তোমাদের জন্য দিক নির্দেশনা না বরং এটা অন্যান্য নবীদের জন্যও ছিল তাহলে আজকে আমরা এই সূরা থেকে কি কি শিক্ষা পেলাম এক নাম্বার হলো বেশি বেশি আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনের তাসবিহ পাঠ করা তাসবিহ দুইটা তাসবিহ কয়টা দুইটা সুবহান রাব্বিয়াল আলা সুবহান রাব্বিয়াল আযীম এবং সেটাকে সংক্ষিপ্তে সুবহানাল্লাহ আমরা পড়তে পারি এরপর হলো যাকা রসমা বেশি বেশি আল্লাহ পাকের নামের জিকির করা তো আল্লাহর নামের জিকির কয়টা বলছিলাম চারটা সুবহানাল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ আল্লাহু আকবার অথবা শুধু আল্লাহ এটাও করতে পারেন এবার আরেকটা আমল পাইছে বেশি বেশি নামাজ পড়া কি পড়া নামাজ পড়া আর দুনিয়ার কাছ থেকে নিজেকে পরিশুদ্ধ করা আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন আমাদেরকে আমলগুলো করার তৌফিক দান করেন আলহামদুলিল্লাহ রাব্বিল আলামিন রাব্বানা আতিনা ফিদ দুনিয়া হাসানাতাও ওয়া ফিল আখিরাতি হাসানা ওয়া কিনা আযাবান নার রাব্বি ارحমহুমা কামা রাব্বায়ানি সাগীরা রাব্বি ارحমহুমা কামা রাব্বায়ানি সাগীরা ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب الله ما ادرك معاف করে দাও الله ما ادر ما বাবাকে معاف করে দাও الله ما ادر আত্মীয় স্বজনকে معاف করে দাও الله ما ادر পাড়া প্রতিবেশী প্রত্যেককে معاف করে দাও الله ما ادر আত্মীয় সুন্দরা কবরের সাইত প্রত্যেককে معاف করে দাও الله আদম আলাইহিস সালাতু ওয়াসসালাম থেকে নিয়ে যত মুমিন মুমিনা কবরের সাইত প্রত্যেককে معاف করে দাও الله ما ادر ইবাদতগুলোকে কবুল আর মঞ্জুর করে নাও الله ماہ রমজান কে উপলক্ষে আমাদের সকল গুনাহ খাতাগুলো معاف করে দাও আল্লাহ আমাদেরকে ইবাদত করার তৌফিক দান করো আল্লাহ আমাদেরকে পরিশুদ্ধ ঈমান নিয়ে বাঁচার তৌফিক দান করো আল্লাহ পরিশুদ্ধ ঈমান নিয়ে বাঁচার তৌফিক দান করো আল্লাহ কোরআনের আলোকে জীবন গড়ার তৌফিক দান করো সুবহানা রাব্বিকা রাব্বিল আজিজ আম্মা ইয়াসিফুন ওয়াসসালামু আলাইল মুরসালিন আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন